我姓徐，双人徐叫千里共婵娟的婵娟哈。那我是那个水患治理监督联盟，呃，易淹水小组的召集人哈。那每次讲到这个时候，人家就会问说，满脸的疑惑，说为什么叫做易淹水哈？那是因为在民国九十五年一月十三号的时候呢，在立法院通过了两个特别条例哈。一个特别条例就是石门水库，呃。集集集水区整治特别条例哈，那另外一个就是以淹水地区水患治理特别条例，所以因应这两个这么庞大金额的特别条例哈，总共一个是一千一百六十亿，另外石门水库是两百五十亿哈。那针对这么庞大的金额，我们认为说我们公民有必要去监督这些钱他们是怎么用的。所以我们就成立了水患治理监督联盟，那也相对应的有两个小组，一个就是一淹水小组，一个就是石门小组。哈，那呃，所以我常常跟人家开玩笑说，哈，我的管辖范围哈，就是全台湾扣除石门水库，好，就是我的管辖范围。所以我有的时候常常就是呃，要东奔西跑这样。那特别是八八风灾之后啊。就比较常跑那个八八风灾的灾区这样子，那反倒说呃，云林呃嘉义几个地层下线易淹水的地区呢，比较没有参与，那是因为呢，呃，易淹水的特别条例里面呢，把地层下线这个工作呢扣除掉了，所以没有在我的业务里面啊，所以就变成说我没有去关心那个。反而是一淹水的地区这样子，那基本上我也是一个台北成长的小孩哈。那那个呃彰化云林地区其实都很少去这样子。那这次是因其实本来台北有蛮重要的会议，然后你知道礼拜六詹顺贵呃律师要讲那个二阶环评的事情，其实我也已经报名了哈。那可是当看到那个。报名单上有呃，报名的那个网页上面有一张图哈，哎，我瞄到了有几个那个人工池，或者是人工池，或者是滞洪池，我就有点好奇，我就想说，嗯，那应该要去看一看这样子，所以就报名了。那那其实也是抱着一个呃，放放一点，放给自己放一个假出来旅游的心情这样子。谢谢大家。